。到底什么样的轮子跑得更快？这一集怎么和我学到的物理常识不一样啊？这场比赛节目组拿走了所有的轮胎零件，让选手们用乐高坐车，而且不需要什么美学和故事，只比速度，谁快谁赢。胡子哥这边尝试做了很多种轮子，最后选择在轮子上放橡胶，增加摩擦力。情侣组的小姐姐很擅长工业设计，为了压缩重量，他们去了一个轮子，做成了三轮车。小姐姐错误地认为轮子必须是光滑轻巧的，选用了又滑又轻的雷达原板作为轮胎。高速赛车可都是大橡胶轮胎，像这么光滑又没摩擦力的，怎么可能跑得动？没想到他们的车竟然又快又稳，给别的组都看懵了。厄运组把软管卷起来缠在轮子上做轮胎皮，但测试失败，直接散架。于是他们也插了两个圆盘。短、嗯、发<笑>小哥组开始设想做履带坦克车，可惜坦克根本算不上竞速载具，在其他组选手的打击下。最后还是乖乖的改成了圆盘。妈妈组不擅长机械，开始的车一直原地打转，后面不断调整才跑了起来。比赛分为三个回合，每回合间有五分钟的休整时间。第一回合。Yes. Okay. And they're off with Jason Anthony. It's big and it's Gabby and Ryan. It's Gabby and Ryan. 厄运组以半秒之差赢下情侣组，拿到了第一名。This much over the line. 妈妈组最后一名出局。剩下的四组选手要在五分钟内调整自己的车。紧接着第二回合开始，情侣组领先一大截，顺利拿到第一。而胡子哥因为刚才改坏了车，跑得最慢，被淘汰。来到了最终回合，三二一，情侣组的速度以秒杀之势冲进终点。成功拿下本场的冠军和下场比赛的一小时特权。这期比赛题目很简单，搭出自己理想中的房子。本来以为就是一期普通的搭房子比赛，没想到节目组最后三小时才告诉选手，真正的主题其实是噩梦之家。题目很简单，却难为住了顶级大佬胡子哥。他们技术最强，但最不擅长想象和故事。搭着搭着，他们自己也受不了了。It's not a dream house. It's just a big white box sitting on top of a mountain. 胡子哥一点灵感都没有，在时间的逼迫下，逐渐开始崩溃。另一个胡子哥撤走大白盒子，终于在剩下的树干中得到了灵感。树屋。时间只剩下三小时，节目组那边也要开始折腾选手了。乐高大师怎么可能有梦想之家这么俗套的比赛？接下来的三个小时里，选手们要想办法将作品变成噩梦之家。这个转折对于其他组是噩梦，但胡子哥可乐坏了。树屋的面临的灾难，不就是他们最擅长的动物吗？树屋坐落在亚马逊雨林的中间，胡子哥和家人们一起平静的生活着，直到一条巨蟒爬上了树干，准备摧毁这个幸福的画面。蟒蛇的加入不光平衡了色彩，还增加了亮点。这个用香肠和樱桃零件做的舌头。乐高中比人仔比例还小的尺寸叫微尺寸，短发小哥组就想用这种微尺寸诠释主题。对他们来说，梦想之家和房子没关系，重要的是坐落的环境。他们准备在西部大沙漠和峡谷中用一个微尺寸的小房子，营造万境人宗灭的孤寂感。到了噩梦时间也简单，和利益反着来就行了。曲棍球做的屋顶、溜冰鞋、烟囱以及冰激凌吹烟，原本这个小房子坐拥一大片戈壁风光，直到开发商将这里变成了建筑工地，噪音和机器将这里变成了一场噩梦。评委指出，他们推土机和牛的比例有问题，马路上的白色条纹也过宽，但这种奇特点子真的很有趣，敢用在淘汰赛里冒险也是很有魄力。这所艺术音乐豪宅里面让人赏心悦目的，除了艺术品以外，还有肌肉男仆。We need to find some hot gardens to trim our hedges. <笑> Oh, Sarah. 果然，兴趣是最好的老师。灵感一到位，妈妈组的技术水平就直线上升。这好起来有点美国《小时代》的味儿了。眼看十一小时的比赛只剩下三个点，都这个时候了，节目组竟然要选手把梦想之家变成噩梦之家。妈妈组结合时事做了波反转。这所豪宅的噩梦就是税务局来清查艺人们的资产。在比弗利山庄豪宅中，珍藏着许多艺术品和一个长得像体彩一样的神秘图案。税务局中的艺人和音乐人。从来没有缴过任何税。终于这天，税务局找上了门，没收了艺人们全部的财产和艺术品。屋顶上的木琴还被来清查的人拆掉了一个音节。厄运组的计划一听就是熊孩子受害者。他们的梦想之家是一个能让孩子们尽情娱乐，家长们享受安宁的分区建筑。这是经历了啥？做梦都这么小心翼翼。他们的噩梦反转也很好设计，那就是熊孩子们开始了作妖。
聊。这里本来是家长们的修养的净土，直到一辆冰激凌车的出现，孩子们吃了甜食，亢奋起来，拿着榨尔乐器将玩具乱丢，在泳池里尿尿，熊孩子还把家长们绑了起来，扔进海洋球里。情侣组这边多出一个小时的比赛时间，他们要别墅靠大海，想做像钢铁侠家一样纯白高冷的现代风格，但计划赶不上变化，比赛要求的反转对于他们的房子来说，好像只有海啸能满足了。他们做了一张，没错，是一张海浪。这座海边别墅有着巨大的海景窗、高尔夫球场和泳池。一场海啸袭来，将这里变成了噩梦。他们的楼层是可拆卸的，但因为海浪的支点在房子上，所以想打开必须拆掉海浪。Just to be crystal clear on this, the waves got to hold it up. You can't stand there and hold up part of the Lego model while we judge. To be crystal clear. 本场比赛的第一名给到了厄运组的家长噩梦，最后情侣组因为反转设计失误位列倒数第一。哎，上半场拿到冠军，下半场就离开。这真是我小时候看过的童话故事吗？这也太三观不正了吧！乐高大师童话篇，既有组和夫妻组都选择的是杰克与魔豆，夫妻组搭的是故事前半部分。故事讲的是一个贫苦的孩子杰克，借助魔豆藤爬到了巨人的家，偷走了金币，还有一只会下金蛋的鹅和会弹奏美妙音乐的竖琴。好家伙，真是啥也没给人留啊！太缺德了。基友组搭的是故事的后半段，杰克偷财宝被巨人发现，在巨人追赶他的时候，杰克挥刀砍断了魔豆藤，摔死了巨人。从此，杰克和母亲过上了幸福快乐的生活。臭不要脸的！嗯，这不劳而获的三观，不就是切格瓦拉吗？这辈子不可能打工呢。基友组选择的这个巨人追逐杰克的画面，估计是全场难度最大的挑战。先别想造型好不好看了。光保证弯曲的豆藤坚固，硕大的巨人还要固定在魔藤上，都是超级难点。但从最后的成品来看，你真是个小天才。夫妻组选择的是杰克去巨人家偷走财宝的场景。不过这人仔尺寸的小杰克，要是能给这大鹅和竖琴都偷走，也算是励志了。仔细想想，杰克与魔豆这则童话似乎是历史的写照。贫苦的杰克所代表的是早期的欧洲殖民者。欧洲殖民者对财富的极端渴望，使得他们实行对亚洲、非洲和拉丁美洲进行财富和文化的多重侵略。不仅像故事里的杰克贪得无厌的掠夺资源，最后还让巨人失去了家园与生命。这谁大的烟囱这么长？等圣诞老人爬出来，清明节都过完了。其实这个长得像烟囱的建筑是乐高大师童话片里长发公主居住的高塔。要说整个作品的难点，就是黑公主弯曲的长发了。虽然发小组将头发弧度处理得很完美，但头发和人仔尺寸的公主相比就有点扯淡了。实话说，发小组的长发公主搭建的还是太保守了，没有让人印象深刻的地方，不像下面两位妹子搭的小美人鱼。Rune is really good at sculpture. 嗯，你骗谁呢？女的。美人鱼啊！虽然造型一言难尽，也少了故事本身悲情浪漫的质感，但我还是很喜欢这个作品的一点是，小美人鱼望向的塔楼顶部放满了它没有的人仔腿部，这设计真是吓人诛心呀、啊！最讽刺的是，小美人鱼本身并不是人仔，再多的腿也永远无法属于它。其实要说擅长造型，下面的姐姐组可是真的擅长。姐姐们选择了丑小鸭这个经典到没人讲的故事，他们将一个场景分割成了两部分，一边是被排挤的丑小鸭，另一边是透明砖做成的已经蜕变的天鹅。他们将鱼带传动巧妙的做成了流水。喵啊！童话片淘汰赛的结果，玄学组的两个妹子在作品小美人鱼上发挥失常，离开了比赛。下一期没有凳子的情况下，怎么把乐高堆到天花板的高度？在没有凳子的情况下，狂堆乐高最高能达到几米？规则规定只能用二乘四、六八这三种基础砖搭建，两小时后塔最高的一组胜出。纯粹为了高度搭建，这不是有手就行？不说了，保姆来喂饭了。大郎，来。夫妻组先做出了大地基和宽底座，因为不允许用凳子，选手们都选择先搭出两座塔。一座粗，一座细，然后将细的塔接上去。夫妻组这种错缝搭建的塔身，虽然能让整体稳固，但是对于上面最细的塔就说不好了。你吼那么大声干什么嘛？还好剩下的部分依旧很高。主持人拿来节目自制的四米长的尺子量了一下。Three and a half from where I can see, which is easily the tallest in the room. 但时间还没结束，其他组都在疯狂堆砖，高度越来越离谱。基友组选择把砖块竖着搭，有点像世界第一高建筑的迪拜塔，但他们的塔是全场最细的。以我多年观看乐高大师的经验，这肯定是固定不住的。Oh my god! You have beaten the stage. 基友组不仅打破了刚才夫妻组的记录，甚至直接超过了尺子。发小组这边用了四根柱子，一个横穿的方法，虽然开头出了一点意外。Oh. Oh. 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 
Oh, let me oh, measure that smile. That is a 10 centimeter smile that someone else is missing. 比赛进入了倒计时，周围不断有倒塌的声音。最后的几秒钟，发小组的塔也成功稳住，直冲天花板，但和基友组的塔互相上下，还是需要尺子来决定冠军是谁。最后，发小组以将近五米的成绩拿到了冠军和下一场比赛的特权。下一期挑战地心引力，在一块悬空的砖块上搭建。